，美国商会发表了二零一七年台湾白皮书，内容检视蔡政府施政，认为好坏参半，但是去年提出的八十项建言，没有一项解决。Last year we had eighty. It shows that zero issues were fully resolved. Eight issues showing good progress. 美国商会今天发表二零一七年台湾白皮书，检视总统蔡英文施政周年成绩，认为好坏参半，但八十项建言没有一项解决，对于蔡政府的施政令人失望。白皮书还提到劳基法修正，严格规定最高工时和加班费会吓跑国际人才。台美要签订 FTA， 在美猪美牛的议题就要让步，接受国际标准，也质疑废核和减碳不能同时实现。唯一只有在法规预告期增长为六十天，有给予肯定。其中。美国商会点名一例一休的限制，引发劳资争议，呼吁政府让四周变形工时扩大到所有产业。只要你工时控制恰当，你不一定要七休一，你不会造成啊、呃、员工安全健康的问题。全世界有哪一个国家除了台湾有叫做一例一休的？真的是没有。一例一休英文怎么翻？嗨，问倒了。对于美国商会建言，总统府表示会参考建议，并对台美双方贸易协商持续努力进行更多的对话。行政院对于劳基法的争议，也表示现阶段仍在宣导辅导期，没有再修法的计划。同时，对让步美猪美牛的建议，强调应该要以美国政府的协商为主。美国商会所提出的这一些，因为不是美国政府正式的一个说明，我们必须要跟美国政府正式在洽商、磋商、谈判 FTA 的时候。那这一部分才会真正的把这些条件显现出来，就是说不同性质的工作的性质的那些，是不是在在这些所以劳动法规的适用上？啊，可以有一些不同的规范，觉得是可以可以来探讨。在能源议题方面，美国商会在去年已经建议政府应该要提供充足稳定的供电，并且制定可行性的能源政策。但台湾二零二五年要达到非核家园的目标，必须要增加再生能源的使用，到时都有影响供电稳定和电价调整的风险，也将不利于台湾经济发展。记者综合报道。